वेलकम स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ए न्यू टॉपिक इन नम टॉपिक कड़क टॉपिक नेम डिस्कवरी ऑफ हरप सिवलसेशन हरप संस्कार कल टॉपिक नाम डिस्क इतनी चाप्टरवसान टॉपिक नामेड़क नोक Our area is discovery of Harappan civilization. Harappan samskar thende chile systematic kadalak andat thelgalana umle charcheyen. No gam. In 1826, Charles Mason firstly noticed Harappan culture. Ayrithi ennu tiribatti arli. Charles Mason adhyamai ta. ഈ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ചില കണ്ടെത്തലുകൾ നടത്തി ലോകത്തിൽ ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഹി വാസ് ആൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഓഫീസർ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഓഫീസർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇൻ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ആറിൽ റെയിൽവേ ലൈൻ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ ലാഹോർ ആൻഡ് കറാച്ചി കറാച്ചിക്കും ലാഹോറിനും ഇടയിൽ ഒരു റെയിൽവേ ലൈൻ പണി നടക്കുകയായിരുന്നു അറ്റ് ദ ടൈം ദ എഞ്ചിനിയർ നോട്ടീസ്ഡ് ദ റിമൈൻസ് ഓഫ് ഹാരപ്പ അന്നത്തെ എഞ്ചിനീയർമാർ ഹാരപ്പയിലെ ചില അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തി സോ ദ ഇൻഫോംഡ് എ എസ് ഐ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ അവരുടെ ഉടൻ തന്നെ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ എന്തോ നെയ്തു വിവരം അറിയിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് ചില ഇഷ്ടിക പോലെയുള്ള ചില അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു സോ എ എസ് ഐ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂട്ടി എൻട്രസ്റ്റഡ് ടു ആരെ ഏൽപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലക്സാണ്ടർ കണ്ണിങ്ഹാം അലക്സാണ്ടർ കണ്ണിങ്ഹാം ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഓഫീസർ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഓഫീസറായ അലക്സാണ്ടർ കണ്ണിങ്ഹാമിനെ ഏൽപ്പിച്ചു അവിടെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഹി വാസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ആർക്കിയോളജി ഇന്ത്യൻ പുരാവസ്തു ഗവേഷകൻ പിതാവായിരുന്നു ആര് ഈ അലക്സാണ്ടർ കണ്ണിങ്ഹാം ഹി വാസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ആർക്കിയോളജി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേർ നേതൃത്വത്തിൽ ഹി കണ്ടക്ടഡ് എസ്കവേഷൻസ് ഖനനം ആരംഭിച്ചു ഉത്ഖനനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു ഹാരപ്പൻ സൈറ്റിൽ അദ്ദേഹം ഖനനം നടത്താനുള്ള ചില നടപടികളിലോട്ട് അദ്ദേഹം പോയി ഹി വാസ് വെരി മച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ടു ദ ടു നോ ദ ഏർലി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ പുരാതന ചരിത്രം പഠിക്കണമെന്ന് വളരെയധികം താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു ആര് ഈ അലക്സാണ്ടർ കണ്ണിങ്ഹാം എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി സോ അതുകൊണ്ട് ഹി ഡിപ്പൻഡ് അദ്ദേഹം ആശ്രയിച്ചത് The account of Chinese travelers like Huyan Sang and Fahian. Huyan Sang in the name, Fahian in the name, Chila Yatra Vivaranangale Adhega Masraichu Yendu Kandathu Ninu Endi To know more about Harappa. Harappa Kurchu Koodudala Rayyunna Dini Vendi Adhega Aryan Asraichu The Chinese travelers in the name Adhega Masraichu Avar Eridhiya Travelogu Yatra Vivaranangale Adhega Tendu Nidhu Parishodichu But he did not get anything ഒന്നും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്താണ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊന്നും കണ്ടെത്താൻ കഴിയാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഹി തോട്ട് ദാറ്റ് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചത് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി ബിഗാൻ വിത്ത് ഗംഗാ വേലി ദാറ്റ് മീൻസ് മഹാജനപഥം അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചൊരു കാര്യം ഇന്ത്യ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് ഫ്രം സിക്സ്ത് സെഞ്ച്വറി ആറാം നൂറ്റാണ്ട് മുതലാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചത് ഗംഗാ താഴ്വരകളാണ് ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൻ്റെ തുടക്കം എന്ന് അദ്ദേഹം ചിന് എന്തോ ചെയ്തു ചിന്തിച്ചു He missed the period of Harappa. That is why Harappa is not the same as Harappa. That is not the same as Harappa. That is not the same as Harappa. That is why he is not the same as Harappa. Alexander Kanniham is not the same as Harappa. That is why we are here. 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 കാരണം അതിനെ പറ്റിയുള്ള വിവരണങ്ങൾ നമുക്ക് കൃത്യമായി ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ഈ പറയുന്ന ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം നമ്മുടെ അച്ഛൻ്റെ കാലഘട്ടം നമുക്ക് അറിയാമായിരിക്കും അതുപോലെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഏതാണ് നമ്മുടെ അലക്സാണ്ടർ കണ്ണിഹം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത ആരെയാണ് ഹുയാൻ സാങ്ങിനെ പോലെ ഈ ഫാഹിയാൻ പോലെയുള്ള വ്യക്തികളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തു പക്ഷേ ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ഗെറ്റ് എനിത്തിങ് ഒന്നും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ അലക്സാണ്ടർ കണ്ണിഹം ചിന്തിച്ച് വച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം ഹാരപ്പ മുതലല്ല ആരംഭിക്കുന്നത് പിന്നെയോ ഏത് മുതലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഫ്രം Ganga Valley, that means from Mahajanapadas. That is, he missed the period of Harappa. That is, 
ഹാരപ്പ എന്ന പീരീഡിനെ മറന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചത് ആൾസോ ഹിസ് എക്സ്കവേഷൻസ് മെനി ഹാരപ്പൻ ആർട്ട് ഫാക്ട്സ് ഫൗട്ട് ചില ഹാരപ്പൻ ആർട്ട് ഫാക്ട്സ് ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടി വൺ ഓർ ടു സീൽസ് ഹാവ് ബീൻ ഫൗണ്ട് ഒന്നോ രണ്ട് സീലുകളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ ചെയ്തു കിട്ടി അദ്ദേഹം കുഴിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഒന്നോ രണ്ട് സീലുകളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ ചെയ്തു കിട്ടി പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഹി കുഡ് നോട്ട് റിയലൈസ് ഹൗ ഓൾഡ് ദീസ് ഇതിൻ്റെ പഴക്കം നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇതിനൊരു പഴയ പഴക്കമുണ്ട് മഹാജനപദങ്ങളുടെയും ഒരു പഴയ പഴ ഒരു പഴയ എന്തൊന്നുണ്ട് പഴക്കം ഏതിനുണ്ട് ഹാരപ്പയ്ക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് ആര് മനസ്സിലാക്കാൻ പരാജയപ്പെട്ടു അലക്സാണ്ടർ കണ്ണിങ്ഹാം മനസ്സിലാക്കാൻ പരാജയപ്പെട്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന് ചില ഉൽക്കന്നത്തിലൂടെ ചില ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ കാലപ്പഴക്കം നിർണ്ണയിക്കാൻ ആര് പരാജയപ്പെട്ടു ഇദ്ദേഹം പരാജയപ്പെട്ടു അതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ആരെയായിരുന്നു ചൈനീസ് ട്രാവലേഴ്സിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ആ രേഖകളിലൊന്നും ആരെക്കുറിച്ചില്ല ഹാരപ്പനെ കുറിച്ച് ഇല്ല ഇത് ആണ് ആരുടെ കണ്ടെത്തൽ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ ഡയറക്ടർ ഓഫ് എ എസ് ഐ അത് ഒരു ഒൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ എസ് ഐയുടെ ആദ്യത്തെ ആർക്കിയോളജിക്കൽ ഡയറക്ടറായ അലക്സാണ്ടർ കണ്ണിഹാമിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ചില പരീക്ഷണങ്ങളായിരുന്നു ഈ കണ്ടെത്തൽ നടന്നത് ക്ലിയർ ഇത്ര ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് അലക്സാണ്ടർ കണ്ണിങ്ഹാം അദ്ദേഹം ചൈനീസ് ട്രാവലർമാരെ എന്തോന്ന് ഇത് ആശ്രയിച്ചു പക്ഷേ അതിലൊന്നും തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയില്ല ചില വസ്തുക്കളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ആർട്ട് ഫാക്ട്സ് ഒക്കെ കിട്ടിയായിരുന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെ കാലപ്പഴക്കം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം തോന്നി ഇത് പരാജയപ്പെട്ടു ഇന്ത്യ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്ന ഏത് മുതലാണ് അദ്ദേഹം കരുതി ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് മഹാജനപഥ മഹാജനപഥങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്താണ് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു സോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഡിക്ഷൻസ് എന്തോന്നായിരുന്നു ലീഡ്സ് ടു റോങ് വേ തെറ്റായ പാതകളിലൂടെ എന്തോന്ന് ഇത് നയിച്ചിരുന്നു ക്ലിയർ അല്ലേ ആദ്യത്തതിൽ നമ്മൾ അലക്സാണ്ടർ കണ്ണിഹാമിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അയാളുടെ ചില കണ്ടെത്തലുകളെ കുറിച്ച് സെക്കൻഡ് വൺ സർ ജോൺ മാർഷൽ സർ ജോൺ മാർഷലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ചില പരീക്ഷണങ്ങളാണ് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ നടന്നത് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ വർഷങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചു വെച്ചോളണേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ ജോൺ മാർഷൽ ബിഖെയിം ബിഖം ദ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഡയറക്ടറായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലുകളിൽ ആരത്തി സർ ജോൺ മർഷൽ വന്നു ഹി പ്രൊമോട്ട് ദ എസ്കവേഷൻസ് ഓഫ് ഹാരപ്പ ഹാരപ്പയിലെ പരിവേഷണങ്ങളെ അദ്ദേഹം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം പ്രൊമോട്ട് ആർ ദി ബാനർജി ദയാറാം സാഹിനി ടു എസ്കവേറ്റഡ് ഹാരപ്പ ആൻഡ് മോഹൻ ചതാരോ ഹാരപ്പയിൽ മോഹൻ ചതാരയിൽ കന്ന് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ആർ ദി ബാനർജിയെയും ദയാറാം സാഹിനിയെയും പോലെയുള്ളവരെ എന്തോ നീതു പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു ആസ് എ റിസൾട്ട് അതിന് പ്രതിഫലമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹി വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്രൊഫഷണൽ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ജോൺ മാർഷൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുരാ വസ്തു ഗവേഷകനായിരുന്നു ആരെക്കാൾ ഒരു പടി മുന്നിലായിരുന്നു അലക്സാണ്ടർ കണ്ണിങ്ഹിനോ ഹാമിനേക്കാളും ഒരു പടി മുന്നിലായിരുന്നു ജോൺ മാർഷൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹി വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്രൊഫഷണൽ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് ഹി പ്രൊമോട്ട് ആരെയാണ് നമ്മൾ ഹാരപ്പ കണ്ടുപിടിച്ച ആർ ഡി ബാനർജി മോഹൻ ചതാര കണ്ടുപിടിച്ച ദയാറ സാഹിനെയൊക്കെ അദ്ദേഹം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തു ടു കണ്ടക്ടഡ് മെനി എസ്കവേഷൻസ് ഇൻ വേരിയസ് സൈറ്റ് ഓഫ് ഹാരപ്പ ഹാരപ്പയിലെ വിവിധ സൈറ്റുകളിൽ ഖനനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് അദ്ദേഹം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ പറഞ്ഞാൽ ദെൻ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഇരുപത്തി ആറ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് കാലഘട്ടത്ത് ഹി അനൗൺസ്ഡ് ദ വേൾഡ് ലോകത്തോട് അദ്ദേഹം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ടു ഡിസ്കവേഡ് എ ന്യൂ സിവിലൈസേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സംസ്കാരം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് നോണസ് ദാറ്റ് വാസ് നോണസ് അതിൻ്റെ പേരാണ് ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം ലോകത്തിനോട് തന്നെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് ഹി ഡിക്ലെയർ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ ഡിസ്കവേഡ് ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു ലോകത്തിനോട് തന്നെ എന്തോ നീതു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഹിസ് പീരീഡ് ലീഡ്സ് ടു ട്രമൻഡസ് ചേഞ്ചസ് വൈവിധ്യമാർന്ന മാറ്റങ്ങൾ അദ്
അതിന് കാരണം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഹി ലൈഡ് കാരണം പിന്നെ ഹി ഇഗ്നോർഡ് അദ്ദേഹം ഇഗ്നോർ ചെയ്തു ആ കോൺസെപ്റ്റ് ഓർമ്മിക്കൂ സ്ട്രാറ്റിഗ്രഫി സ്ട്രാറ്റിഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദി ലേഴ്സ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ സോയിൽ ഓഫ് ലേഴ്സ് അതായത് ഈ മണ്ണ് വയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തട്ട് തട്ടുകളായിട്ടാണ് മണ്ണ് കാണപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ മണ്ണിൽ ചെന്നൊരു കണ്ണ നടത്തുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കുഴിക്കും വീണ്ടും അടിയിലോട്ട് കുഴിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ലെയറുകൾ തമ്മിൽ മാറി മാറി വരും പക്ഷെ ഇവിടെ നടത്തിയത് അങ്ങനെയല്ല ആഴത്തിലല്ല കുഴിച്ചത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് വെറുതെ കുഴിച്ചു അപ്പോൾ വിലപ്പെട്ട് വിലപിടിപ്പുള്ള പല രേഖകളും എന്തോ നീതു നശിച്ചു പോയി സ്ട്രാറ്റിഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ ലേഴ്സ് ഓഫ് സോയിൽ മനസ്സ പറഞ്ഞ കാര്യം ഈ പാളികളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തെ അദ്ദേഹം എന്തോ നീതു അവഗണിച്ചു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ലോസ് ദ വാല്യുബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ വിലപിടിപ്പുള്ള പല വിവരങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ക്ലിയർലി പറഞ്ഞ കാര്യം സോ രണ്ടാമത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആരുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഡ്യൂർ ദ ടൈം ഓഫ് ദ ജോൺ മാർഷലിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ജോൺ മാർഷൽ ആണ് അനൗൺസ് ചെയ്തത് ലോകത്തിനോട് ഇന്നൊരു സിവിലൈസേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവരെയൊക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ദെൻ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് ടൈം അദ്ദേഹം കണ്ടക്ട് ചെയ്ത മെത്തേഡ് ഓഫ് വേ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് ഹോറിസോണ്ടൽ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് തിരച്ചീനമായ തലത്തിലുള്ള എക്സ്കവേഷൻ ആയിരുന്നു ബട്ട് ഇറ്റ് ലോസ് ദ അവൈലബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ ക്ലിയർ ടു വൺ മോർട്ടിമർ വീലർ തേർഡ് പേഴ്സൺ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫോർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലിൽ മോർട്ടിമർ വീലർ വാസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ആസ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഡയറക്ടറായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലിൽ വീലർ വരും മോർട്ടിമർ വീലറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഹി വാസ് എൻ എക്സ് ബ്രിഗേഡിയർ ഓഫ് ആർമി ആർമിയിലെ ഒരു ബ്രിഗേഡിയർ ആയിരുന്നു സോ അദ്ദേഹത്തിന് നയങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു പൊതുവായിട്ട് ഒരു ധീര സ്വഭാവമായിരുന്നു എക്സ് ബ്രിഗേഡിയർ ഓഫ് ആർമി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഹി സ്റ്റാർട്ട് എസ്കവേഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ അദ്ദേഹം എന്തോന്ന് ആരംഭിച്ചു എസ്കവേഷൻസുകൾ ആരംഭിച്ചു ഹി അഡോപ്റ്റഡ് അനദർ സ്ട്രാറ്റജി അദ്ദേഹം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കൽ ടൈ ലംബതലത്തിൽ കുഴിയെടുക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ലംബതലത്തിൽ കുഴിയെടുക്കുക ആഴത്തിൽ കുഴികൾ കുഴിച്ചു നോക്കി ഹി ഗോട്ട് വാല്യുബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ മെനി വാല്യുബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ വൈവിധ്യമാർന്ന ഇൻഫർമേഷൻസുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്തോ നീതു ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രീതി എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് അതിൻ്റെ രീതി പ്രധാനമായിട്ടും വെർട്ടിക്കൽ ടൈപ്പായിരുന്നു മനസ്സ് പറഞ്ഞാലും ആഴത്തിൽ അദ്ദേഹം എന്തോ നീതു കനം നടത്തി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നാൽപ്പത്തി നാലിലാണ് മോർട്ടി മറവിയിൽ വരുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു എക്സ് ബ്രിഗേഡിയർ ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ദെൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ അദ്ദേഹം സ്റ്റാർട്ട് എക്സ്കവേഷൻസ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഹി കണ്ടക്ടഡ് വെർട്ടിക്കൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സ് എക്സ്കവേഷൻസ് ദറ്റ് മീൻസ് ആഴത്തിലുള്ള കനമായിരുന്നു ഇല്ലേ അപ്പം ആഴത്തിലുള്ള കനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ലയർ മനസ്സ് പറഞ്ഞാലും ഈ പാളികളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലെയും പാളികളെക്കുറിച്ച് എന്തോ നീതു മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദിസ് മെനി വാല്യുബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ കോട്ട് ഒരുപാട് വിലപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് എന്തോ നീതു ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളുടെ പല പരീക്ഷണങ്ങളുമാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് വൺ അതിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നത് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് അതിൽ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കും മോട്ടിമർ വീരൻ്റെ പുസ്തകം ഏതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോറി ഓഫ് ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ സ്റ്റോറി ഓഫ് ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ എന്ന പുസ്തകവും കൂടെ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം ആരുടെ കാര്യമായിരുന്നു പറഞ്ഞത് അലക്സാണ്ടർ കണ്ണിഹ ഫസ്റ്റ് ഡയറക്ടറാണ് അദ്ദേഹം സെക്കൻഡ് വൺ ആരായിരുന്നു പറഞ്ഞത് ജോൺ മാർഷൽ അദ്ദേഹം ആ കാലത്ത് ഇരുപത്തിനാലിൽ അദ്ദേഹം എന്തോ നീതു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഡോപ്റ്റഡ് ദ പോളിസി ഓർമ്മിക്കുക ഏതാണ് ഹോറിസോണ്ടൽ ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആരായിരുന്നു മോർട്ടി